Hola amigos de informática, os vamos a enseñar a introducir un cuadro de texto, imagen y gráficos. En primer lugar vamos a darle a insertar y a continuación le daremos a cuadro de texto. Aquí nos van a salir mmm, varios diseños, incluso podemos diseñar nuestro propio cuadro, pero le vamos a dar a este ya prediseñado. Como podéis ver, se le puede dar color al fondo, pues azul, morado e incluso al contorno. Se le puede poner pues, azul, naranja, por ejemplo. También le podemos dar efectos de sombra, a, como queramos nosotros, o incluso de 3D. Y después podemos situar el cuadro donde más nos convenga. También existe la opción de posición, que en caso de en el que haya texto es muy útil, porque nos lo sitúa ya con un espacio y demás. Ahora os vamos a enseñar a insertar una tabla. Pues le daremos primero a insertar otra vez, a gráfico y... Después salen una gran variedad de estilos, de gráficas. Yo voy a elegir el circular. Le damos a aceptar. Y ahora, como podéis ver, sale una tabla de Excel. En dicha ventana podremos cambiar los valores de gráfico, como podéis ver. Y dándole doble clic a la gráfica, Podemos cambiar de tamaño, a la vez que también podemos mover la gráfica. Ahora, por último, y por último, vamos a enseñaros a cómo insertar una imagen. Eh, volvemos a cliquear en insertar. Y, como podréis ver, tenemos dos opciones de imágenes. Imágenes prediseñadas e imagen. En imágenes prediseñadas, Microsoft Word eh, nos de, ofrece ya una variedad de imágenes que con tan solo darle un clic nos saldrá la imagen, la imagen deseada. Y la siguiente opción es dándole de nuevo a insertar, imagen, y podremos elegir la imagen de nuestra propia galería. Como por ejemplo yo voy a darle a esta, le damos a insertar. Y como podéis ver, podremos moverla, incluso cambiar de tamaño. Y eh, la posición podemos colocarla donde mejor nos convenga. Eh, también tenemos la opción de introducir varias imágenes a la vez, volviendo a darle imagen. Le damos a control a las imágenes deseadas. Y una vez más, insertar. Y como podéis comprobar, nos saldrán las imágenes que hemos elegido. Espero que os haya servido este tutorial. Y hasta la próxima. Adiós.